അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ ആത്മീയ നിർവൃതിയിലേക്ക് ഉയർത്തി സ്നേഹഗായകർ അഭൂതപൂർവമായ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ന്യൂയോർക്കിലെ റോക്ലാൻഡിലും സ്റ്റാറ്റൻ ആലൻഡിലും ഷിക്കാഗോയിലും ഒക്കലഹോമയിലും നടന്ന സ്നേഹ സംഗമം വൻ വിജയമായി അമേരിക്കയൊട്ടാകെ നടന്നു വരുന്ന സ്നേഹ സംഗമത്തിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം സി എം ടെലിവിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ ആഴ്ച മിഴിതുറക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സജിൽ ജോർജ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ഹൈലൈറ്റ്സ് സ്നേഹ സംഗമം ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒ സി എ കാർഡ് വിശദീകരണമായി കോൺസുലേറ്റ് കലാശ്രീ സ്കൂളിന് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന തിമോത്തി ജപ്പാനിലെ ആണവ നിലയത്തിൽ എലിശല്യം ഷിക്കാഗോയിൽ കാറപകടം രണ്ട് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ടെസ്റ്റ് യുബ് ശിശുവിന് രൂപം നൽകിയ ഡോക്ടർ അന്തരിച്ചു ലോകസമ്പന്നൻ ലക്ഷ്മി മിത്തൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്നേഹഗായകൻ ബിനോയ് ചാക്കോയുമായി അഭിമുഖം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് ആത്മീയ നിറവിന്റെ വസന്തമൊരുക്കി സ്നേഹ സംഗമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ന്യൂയോർക്കിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭ ചുരിഞ്ഞ തുടക്കം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ഗായകരോടും വാദ്യമേളങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരോടുമൊപ്പം ആത്മീയ രംഗങ്ങളിലുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ സാന്നിധ്യവും സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്വവും കൊണ്ട് സ്നേഹ സംഗമം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പ്രൗഢഗംഭീരമായി എം സി എൻ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വാലിക്കോട്ടൈ സെയിന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവേക്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻ ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് പോൾ കറുകപ്പള്ളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫാദർ മാത്യു തോമസ് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോൺ ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ മൗനം ആചരിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത് തുടർന്ന് സ്നേഹ സംഗമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്പോൺസർമാരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആനയിച്ചു അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്ന ഗാനപരിപാടികളുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് പാർട്ട്ണർമാർ ദമ്പതികളായ ഗിൽബർട്ട് ജോർജ് കുട്ടി രഞ്ജിനി എന്നിവർ ആദ്യമായി സ്റ്റേജിലെത്തി ഗ്രാൻഡ് സ്പോൺസർ ബോം ടി വിക്ക് വേണ്ടി സജിൽ ജോർജ് ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ റിയ ട്രാവൽസിന് വേണ്ടി സജിൻ സാം റേഡിയോ പാർട്ണർ ഗ്ലോറിയ റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോർജ് മാത്യു സിതാർ പാലസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോസറിക്ക് വേണ്ടി പ്രസാദ് എബ്രഹാം എന്നിവർ സ്റ്റേജിലെത്തി മലയാളി സംഗമം പത്രം സെലസ്റ്റ ഈവൻസ് എന്നിവരും സ്പോൺസർമാരാണ് തുടർന്ന് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പോൾ കറുകപ്പള്ളിൽ ഡോക്ടർ ആനി പോൾ റോയ് എന്ന ചേരിൽ ഫാദർ ഷിബു ഡാനിയൽ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ് അജിത് വട്ടശ്ശേരൽ ഷാജി വർഗീസ് തോമസ് കോശി ഇടവക ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സ്റ്റേജിലെത്തി ഗാന രചയിതാവ് ഫാദർ തദേവൂസ് അരവിന്ദത്ത് അടക്കമുള്ളവർ നിറഞ്ഞു നിന്ന സ്റ്റോണി പോയിന്റിലെ ഖനായ സെന്ററിൽ സംഗീത മഴയ്ക്ക് കാതോർക്കവേ മുഖ്യാതിഥി സി എൻ ഐ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് ഗവർണർ ഡോക്ടർ ജോർജ് നൈനാൻ സ്റ്റേജിലെത്തി സന്ദേശം നൽകിയുണ്ടായി തുടർന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഫദ്രാസൻ അധ്യക്ഷൻ സക്കറിയാമ നിക്കോളോസ് മെത്രാപോലിത്ത ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി മെത്രാപോലിത്ത നിലവിളക്കിലെ ആദ്യ തിരി കൊളുത്തുകയും തുടർന്ന് മറ്റുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികൾ തിരി കൊളുത്തുകയും ചെയ്തു ആത്മീയതയിലൂടെയുള്ള സംഗീതയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത് ഗായകർ എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടെയാണ് തുടർന്ന് കേട്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ ഗാനങ്ങളും പുതിയ ട്രെൻഡിലുള്ള ഗാനങ്ങളും അതീവ ഹൃദ്യമായി ഗായകർ പാടി അനവധ്യ സുന്ദരമായ സ്വരഭംഗിയുമായി കെ ജി മാർക്കോസും ആലാപന സൗകുമാരിയുമായി ബിനോയ് ചാക്കോയും ആരും ഏറ്റുപാടാൻ കൊതിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഗീതങ്ങളുമായി ഇമ്മാനുവൽ ഹെൻട്രിയും ലാളിത്യമാർന്ന മുഖശ്രീയോടെ ശ്രവ്യമധുരമായ ഗാനങ്ങളുമായി അഞ്ജു ജോസഫും ആസ്വാദകരുടെ മനം കവർന്നു പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ സുനിൽ സോളമൻ ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വയലിൻ ജോർജ് തബല ലാൽജി ഗിത്താർ സാലു ജെയിംസ് റിതം ജോയ് സൗണ്ട് എബി വിഷുൽ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് സോജി കറുകയിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ശനിയാഴ്ച സ്റ്റാറ്റ് ലാലൻഡ് സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഞായറാഴ്ച ഷിക്കാഗോ സെൻറ്റ് ജോർജ് യാക്കോബ സുറിയാനി പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും സ്നേഹ സംഗമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വിജയകരമായി നടന്നു ഓക്ലഹോമയിലും സ്നേഹ സംഗമം നടക്കുകയുണ്ടായി അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഒ സി എ കാർഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ട് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ക്വീൻസിൽ കേരള അസോസിയ
ഒ സി എ കാർഡ് ആജീവനാന്ത വിസ തന്നെയാണെന്നും അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്നും കോൺസൽ ദഹിയ പറഞ്ഞു ഒ സി എ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാം എം സി എൻ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി ആക്ഷൻ കോർഡിനേറ്ററും ഫോമ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ചെയർമാനുമായ തോമസ് ടി ഉമ്മന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ടൗൺ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് എട്ടു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പ്രവാസി സമൂഹം ഒ സി ഐ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി കാർഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം വിസ നൽകുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലും ഒ സി ഐ കാർഡ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുത്തൻ നിബന്ധനകളുമായി ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ മാതൃരാജ്യത്തെ എന്നും സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടേ തീരൂ എന്നും തോമസ് ടി ഉമ്മൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുന്ന മന്ത്രിമാരും വകു വകുപ്പുകളും നമുക്ക് അപമാനമാണ് പി ഐ ഒ കാർഡ് നൽകിയപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഒരു വിസയും പാസ്പോർട്ടും പതിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ജൂൺ മാസത്തിന് മുമ്പായി പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യായമായി പരിഹരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധ റാലികൾ നടത്തുന്നതാണ് എന്നും മീറ്റിംഗിൽ പറയുകയുണ്ടായി അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഒ സി ഐ കാർഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ട് മാറുന്നു അനുസരിച്ച് പുതുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഒ സി ഐ കാർഡ് പുതുക്കൽ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഒരു തവണ ഒ സി ഐ കാർഡ് പുതുക്കണമെന്നാണ് പങ്കെടുത്തവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ അൻപത് കഴിഞ്ഞ ഒ സി ഐ കാർഡ് എടുത്തവർ പുതുക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് തൻ്റെ അറിവിൽ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് കോൺസുലേ കോൺസുലേറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ദഹിയ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ട് പുതുതായി ലഭിക്കുമ്പോൾ യു എസ് എയുള്ള പഴയ പാസ്പോർട്ടും പുതിയ പാസ്പോർട്ടും ഒ സി ഐ കാർഡ് സഹിതം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നും അവർ അടിവരയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒ സി ഐ കാർഡ് ലഭിച്ചവർ പുതിയ അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒ സി ഐ കാർഡ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യിക്കണം പത്തൊൻപതാം വയസ്സിലാണ് ഒ സി ഐ കാർഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും പുതുക്കണമെന്ന നിയമം നിലനിൽക്കും നിയമത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ച ദഹിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യുവാനും കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സദാ സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിച്ച കൗമാര പ്രായക്കാരനായ അമേരിക്കക്കാരൻ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള തിമോത്തി ഡോണർ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ഭാഷകൾ സ്വായത്തമാക്കിയത് തന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഡോണർ യൂട്യൂബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ പോളിഗ്ലോട്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നയാളാണ് ഡോണർ എന്ന വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ ഉൽപ്പത്തി നേടാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഹീബ്രുവിലാണ് ആദ്യം ഡോണർ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും പഠിച്ചു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഡ്രൈവർമാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരോട് സംസാരിച്ചും ഇമെയിലൂടെയും സ്കൈപ്പിലൂടെയും വിവിധ രാജ്യക്കാരുടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയുമാണ് ഡോണർ ഭാഷാ സ്വാധീനം കൈവരിച്ചത് ഡോണർ സ്വായത്തമാക്കിയ ഭാഷകളിൽ ഹിന്ദി അറബിക് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ ഹീബ്രു മൻഡാരൻ സ്പാനിഷ് റഷ്യൻ സ്വലീഹി യതിഷ് തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്നു ബാഴ്സലോണ അന്താരാഷ്ട്ര ഡാൻസ് മത്സരത്തിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നുള്ള കലാശ്രീ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് കിരീടമണിഞ്ഞതോടെ ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നൃത്ത വിദ്യാലയം എന്ന ബഹുമതിയും സ്വന്തമാക്കി എം സി എൻ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കലാശ്രീ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ ടീമാണ് പങ്കെടുത്തത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ നാൽപ്പത് ഡാൻസുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയൊൻപത് ടീമുകളാണ് ഫൈനലിൽ എത്തിയത് കലാശ്രീ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് രണ്ട് അവാർഡുകൾ നേടി കണ്ടംപററി ഡാൻസിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവാർഡും മികച്ച കോസ്റ്റ്യൂം അവാർഡും എന്നിവയിലായിരുന്നു കലാശ്രീയുടെ വിജയം കലാശ്രീ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൻ്റെ പ്രകടനവും വസ്ത്രങ്ങളും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയുണ്ടായി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരത്തിൽ പോകുന്നതിൽ അല്പം ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ തരം നൃത്തങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നോ വന്നവരുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്നോ ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കലാശ്രീ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൻ്റെ സ്ഥാപക ബീന മേനൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം ജനങ്ങളുടെ മനം കവരുകയാണ് ഉണ്ടായത് കോസ്റ്റ്യൂംസിലെ അവാർഡ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും കൂടിയാണ് അതൊരു അപൂർവ നേട്ടമായി ബീന മേനോൻ വിലയിരുത്തി ന്യൂജേഴ്സിയിൽ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന നയ അന്താസ് മത്സരത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസിന് എപ്പോഴും കലാശ്രീക്കാണ് അവാർഡ് ആ നേട്ടം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ആവർത്തിക്കുവാനായി സേവ്
ബേബി നോബൽ എന്ന ജോൺ ബേറ്റ്സ് ക്ലാർക്ക് മെഡൽ ഡൽഹിയിൽ ജനിച്ച രാജ ചെട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഹാർഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറാണ് സാമ്പത്തിക വിജ്ഞാപന മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവന നൽകുന്ന ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് ജോൺ ബേറ്റ്സ് ക്ലാർക്ക് മെഡൽ നൽകുന്നത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ബിരുദവും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പി എച്ച് ഡി എം നേടിയ രാജ ചെട്ടിയുടെ നികുതി ഘടനകാര്യ റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അമേരിക്കൻ ജനതയോട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു ആണവ വികിരണം കലർന്ന വെള്ളം ചോരുന്നത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെ ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കുഷിമ ആണവ നിലയത്തിൽ എലിശല്യം പൊല്ലാപ്പാകുന്നു രണ്ട് ചത്ത എലികളെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ ശീതീകരണം നിർത്തിവെച്ചതായി ആണവ നിലയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ ടോക്കിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനദണ്ഡ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംഭരണി തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് നിലച്ചത് അഞ്ചാഴ്ചക്കിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് എലിപ്രശ്നം മൂലം ശീതീകരണം നിർത്തിവെക്കുന്നത് എലികളെ എടുത്തുകളയാൻ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു എലിശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വലയും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ശീതീകരണ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം നിലച്ചിരുന്നു താൽക്കാലിക സ്വിച്ച് ബോർഡിലെ വയർ എലി കരണ്ടതായിരുന്നു കാരണം എലിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇവിടെയും വല സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ചിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പവും സുനാമിയുമാണ് ഹുക്കാഷിമ ആണവ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കിയത് ഇതേ തുടർന്ന് നിലയത്തിൽ നിന്ന് അണു വികരണം ഉണ്ടാകുകയും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേരെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് റിയാക്ടറുകളിലെ ഇന്ധനദണ്ഡ് ഉരുകിയതാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത് ഷിക്കാഗോ ട്രൈസ്റ്റേറ്റ് ഹോൾവേയിൽ ഉണ്ടായ കാർ അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊണ്ടാട്ടൂർ പേരുള്ളങ്കൽ ഫിലിപ്പിന്റെ ഭാര്യ ആലീസ് ഫിലിപ്പ് അടൂർ കൊല്ലച്ചേരിൽ കുടുംബാംഗം കെ കെ കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ആലീസിന്റെ പുത്രൻ ബിബിന് സാരമായ പരിക്കും ഏറ്റു ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ടൊയോട്ട കാറിന് പിന്നിൽ ട്രക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു കനത്ത മഴ മൂലം വഴി കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ കാർ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയും മൊത്തം ഏഴ് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബിബിനാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അയൽക്കാരായ ആലീസിനെയും കൃഷ്ണനെയും അവിടെയാക്കി ബിബിൻ കോളേജിൽ പോകുക പതിവായിരുന്നു ആലീസ് ചെമ്പിളാവ് പെരുമാനൂർ കുടുംബാംഗവുമാണ് എട്ട് വർഷമായി സൺഡേ ടൈംസിന്റെ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമനായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഉരുക്ക് വ്യവസായി ലക്ഷ്മി മിത്തലിന് ഇത്തവണ നാലാം സ്ഥാനം മാത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി പൗണ്ടിന്റെ ആസ്തിയാണ് മിത്തലിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കൊല്ലം അത് ആയിരം കോടിയായി ചുരുങ്ങി ഏഷ്യൻ കോടീശ്വരനായ അലീഷർ ഉസ്മനോവ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി പൗണ്ടിന്റെ ആസ്തിയുമായി ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭനനായി ആഴ്സണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഓഹരിയുള്ളയാളാണ് അലീഷർ റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദകരായ അലീഷർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി പൗണ്ടിന്റെ ആസ്തിയുമായി ലൈൻ ബ്ലക്നാവാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനും സഹ ചെയർമാനുമായ സഹോദരൻ ശ്രീജത് ഹിന്ദുജയും ഗോപിചന്ദ് ഹിന്ദുജയുമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി അറുപത് കോടി പൗണ്ടാണ് ഇവരുടെ ആസ്തി മുൻവർഷം ഇത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കോടി പൗണ്ടായിരുന്നു വിദേശ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയായ സ്വരാജ് പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭുസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭരണനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് സൺഡേ ടൈംസ് സംഭരണരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് രാജ്യത്ത് ഒൻപത് ശതകോടീശ്വരന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് എൺപത്തി എട്ട് കോടിയായി ഉയർന്നു പ്ലീസ് ഈ ആഴ്ച ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും